அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே நம்மில் பெரும்பாலர் நம் பிள்ளைகள் படித்து முடித்த பிறகு உடனே வேலையில் சேர்ந்து பொருள் ஈட்ட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறோம் அதற்கு ஏற்றவாறு கல்லூரியையும் பாடங்களையும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறோம் அல்லவா எல்லோருமே படித்து முடித்த பிறகு அலுவலக பணிகளுக்கு செல்ல விருப்பப்பட்டால் வேளாண்மை தொழில் செய்வது யார் இளைஞர்கள் வேளாண்மை தொழிலுக்கு வர தயாராக உள்ளனரா வேளாண்மை பட்டப்படிப்பு முடித்த பட்டதாரிகள் கூட வேளாண்மை தொழிலில் ஈடுபட தயக்கம் காட்டி வேலைக்கு செல்ல ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் இந்த நிலை நீடித்தால் வருங்கால வேளாண்மை என்னாவது இதற்கு தீர்வு பள்ளி படிப்பிலேயே வேளாண்மையை கட்டாய பாடம் ஆக்கி இளைஞர்கள் மனதில் வேளாண்மை குறித்த விதையை ஊன்ற வேண்டும் இந்த சிறிய நோக்கத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரி பட்டினத்தில் கேம்பிரிட் பப்ளிக் பள்ளியை நடத்தி வரும் திரு சனத்குமார் அவர்கள் தங்கள் பள்ளியில் விவசாய பாடத்தை கட்டாயமாக்கி மாணவர்களுக்கு இயற்கை வேளாண்மை குறித்த அறிவை வளர்த்து வருகிறார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம் சிந்தனையை தூண்டும் விதத்தில் இவர் கூறிய தகவல்களை உங்கள் முன் வைக்கிறோம் சிந்தித்து செயல்படுவது சிறந்த பயனளிக்கும் என்று நம்புகிறோம் பாருங்கள் நிகழ்ச்சியை கேம்பிரிட்ஜ் பப்ளிக் ஸ்கூல் ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலை வந்து ஒரு கிராமத்தில் அமைச்சிருக்கிறோம் வந்து ஏன்னா அந்த கிராமத்தில் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வசதி நிறையா இருக்குது ஏன்னா இன்னும் விவசாயத்துக்கு வந்து நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஒரே காரணத்துக்காக அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் விவசாயத்தை பாடமாக வச்சுருக்கோம் வந்து முதல்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து விவசாயத்தை வந்து ஒரு பாடமாக வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா இது வந்து தனியார் பள்ளிக்கூடம் அதில் வந்து எங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கலை ஆனால் நான் வந்து அதில் ரொம்ப ஃபேமாக இருந்தேன் என்னென்னா ஏதாவது ஒன்று புதுசாக நம்ம செய்யணும் அதுவும் விவசாயத்தை வந்து நம்ம இது முனைப்போட வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குன்றதுனால வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பாடங்களை வந்து க குழந்தைங்க கற்றுக்கணும்னு இல்லை காரணம் என்னென்னா நான் ஒரு பெரிய விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தது ஆனால் இப்போது ஜனங்க மத்தியில் வந்து விவசாயம் வந்து அது என்ன சொல்கிறங்க அப்போ ஒரு ஒப்பீன் என்னென்னா என் மகன் எம்ஏ படிச்சுருக்கான் பிஏ படிச்சுருக்கான் என்ன டிராக்டர் உழுதான்னு கேட்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஏர் உழுதான்னு கேட்குறாங்க அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி இல்லைன்னாலும் கொஞ்சம் ஜனங்கள் மத்தியில் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த இது இருக்குது படித்த உடனே எல்லாம் ஒயிட் கலர் ஜாப் போகணும் அப்படின்னு தான் விரும்புகிறாங்க வந்து ஆனால் சாப்பாடு இல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது வந்து இன்னொன்று நம்ம நம்மளுக்கு சாப்பாடும் வேணும் அதோட நல்ல சாப்பாடும் வேணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தை நான் வந்து குழந்தைங்களை பற்றி தான் பேசுவேன் குழந்தைங்க வந்து நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனேன்னா குழந்தைங்க எப்படி படிச்சுட்ருக்காங்கன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் வந்து அது படிச்சுடுவாங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆனால் அவங்க ஹெல்த் தான் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து குழந்தைங்க உடம்பு எப்படி இருக்குது உடல்லாம் எப்படி இப்போ இனி பாதுகாக்கிறாங்க இது தான் அதனால் வந்து உங்கள் ஹவாரியும் தான் கேட்பேன் அதாவது உங்கள் அவங்க ஹெல்த் எப்படி இருக்குது அந்த ஹெல்த்துக்கு என்னென்ன பிரச்சனைங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இம்மிடியட்டாக சரி பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் தான் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர முடியும் இல்லாட்டோ வர முடியாது வந்து அப்புறம் தான் கற்றுக்கிறது எல்லாமே அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம சாப்பாடு வந்து நம்ம தினசரி சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் முன்னால் இருந்த ஒரு நல்ல ஹெல்த் வந்து இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளவா இல்லைன்றதுல தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்க்குறாங்க குழந்தைங்க வந்து விசிட் பண்ணுறது இன்றைக்கி நிறையா இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முன்னுதாரணமாக எனக்கு தெரியல எனக்கு எப்போவுமே இப்போ குழந்தைங்க படிப்பு வந்து அடுத்தது குழந்தைங்களுடைய உடல் நலம் அதாவது அவங்க ஹெல்த்து வந்து நல்லா இருக்கணும் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படின்னு சொன்னது வந்து நம்ம என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது வந்து ஏன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு காலத்தில் வந்து குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்கள இருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க இன்றைக்கி சுச்சுவேஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நூறுக்கு குழந்தைங்க தான் இருக்காங்க வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அப்பா அம்மா குழந்தைங்க அழைச்சிட்டு போகிறாங்க எட்டு வயசு பத்து வயசு பிறக்கிற குழந்தைங்கெல்லாம் சுகர் இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அவங்கெல்லாம் எப்படி இதை வச்சுக்கிட்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு வராங்கன்றது ரொம்ப பெரிய காரியம் வந்து இது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து நடந்திருக்க வேணாத ஒரு சமாச்சாரம் எதையோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அது தப்பான வழியில் வந்து நம்ம குழந்தைங்க போயிட்டுருக்காங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பெரியவங்க கூட அவ்வளோ வந்து குழந்தைங்க மேலே ஒரு அக்கறை எடுத்து அவங்க உடல் நலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுன்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அடுத்து தான் வச்சுட்டாங்க வந்து இப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அவங்கள ஹெல்த்து சரியில்லைன்னா வேற
சரி நாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கார் ரெண்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க காலை போயிட்டு ராத்திரி வராங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து என்னென்ன ஒரு மூணில் ஒரு பகுதி பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஏதாவது நல்லா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆனால் அதை முடிவு பண்ணி தான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பித்தது வந்து அப்படி இருக்கிறப்ப எட்டு மணி நேரம் இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் படிப்பு கொடுக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு மாரல் சயின்ஸ் கொடுக்கலாம் அது உடல் வலிமைக்கு தகுந்த போல் கொடுக்கலான்னு வர்றப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு இது வந்து விவசாயம் ஏன்னா விவசாயம் குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால சரி விவசாயத்தை வந்து நம்ம வந்து அடிப்படையிலேருந்து சொல்லி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க வந்து விவசாயம் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்றது அது மட்டும் கூட கிடையாது உடல் வலிமையாக இருக்கணும் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த நல்ல சாப்பாடை வந்து நாம்ளே ஏன் தயாரிக்கக்கூடாது அந்த தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது இந்த ஒரு தாட்டில் தான் சின்ன குழந்தைங்கள்ந்து அதாவது ஒன்றாவது ரெண்டாவது குழந்தைங்கள்லேருந்தே விவசாயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க என்னென்னா பெரிய குழந்தைங்க விவசாயத்தில் ஈடுபடுறாங்க சின்ன குழந்தைங்க அதை பார்க்குறாங்க இதை விட என்ன வேண்டி இருக்குது இப்போ வயல்வெளியில் வந்து என்னென்ன வேலை பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்கூலில் வந்து எங்கள் காவேரிப்பட்டினம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தை தத்தெடுத்து அந்த கிராமத்தில் வந்து நாங்கள் இது இந்த பள்ளிக்கூடத்தை அமைச்சு அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஒரு பெரிய தோட்டத்தை அமைச்சு அந்த தோட்டத்தில் வந்து தினத்துக்கும் வந்து குழந்தைங்க வந்து ஆண் குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறோம் டெய்லி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்க வீக்லி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆனால் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுத்து இதை வந்து சிபிஎஸ்சி போர்டுக்கு நாங்கள் எழுதி இப்போ ஒரு ரெண்டு வரு மூணு வருஷமாக சிபிஎஸ்சி வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கு ஆறாவதுலேருந்தே நீங்கள் உங்கள் விவசாய சுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பர்மிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு மாற்றம் நம்ம கல்வி முறையில் இப்போ பார்த்திங்கனா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேருந்து பிஎஸ்சி அக்ரி எம்எஸ்சி அக்ரி பிஹெச்டி எல்லாம் பண்ணவங்க நிறைய பேர் வெளியில் வர்றாங்க எனக்கு அதில் சின்ன ஏமாற்றம் என்னென்னா அவங்கெல்லாம் வெளியில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைச்சிடுது அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி எல்லாமே ப்ரொஃபஸர் லெக்சரர் அந்த மாதிரி ஜாப் கிடைச்சிடுது அவங்க ஜாப் வச்சுட்டு அவங்க போயிடுறாங்க அது ஆனால் நம்ம நாட்டில் இன்னும் எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து விவசாய நிலங்கள் இருக்குது இன்னும் இந்தியா வந்து ஒரு கிராமங்களால் நாடு சரி என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாருமே ஒயிட் காலர் ஜாபுக்கு போயிட்டால் விவசாயத்தை யார் பார்க்குறது அதுதான் இன்றைக்கி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அதாவது என்ன இப்போ ஜனங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாரி விவசாயம் செய்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை சார் எப்படி ஆள் இல்லாமல் போவோம் என் பையன் படிச்சுட்டு அமெரிக்கா போயிட்டான் லண்டன் போயிட்டான் அல்லது சென்னை போயிட்டான் பெங்களூர் போயிட்டான் அப்படின்னா விவசாயத்தை யார் பார்த்து அவன் லண்டன் போனாலும் சரி பெங்களூர் போனாலும் சரி அமெரிக்கா போனாலும் சாப்பாடு அது ரொம்ப முக்கியம்தானே அது ஏன் தெரியல நம்ம இளைஞர்கள் மறந்துட்டாங்க பேரண்ட்ஸும் ஒருவேளை அது பெற்றோர்களும் இதை சொல்லிக் கொடுக்க மறந்துட்டாங்களா அல்லது விவசாயம் செய்கிறது வந்து ரொம்ப நம்ம மரியாதைக்கு குறைச்சலான இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் மனசில் வந்து அது பதிஞ்சிட்டு இருக்கு அது எப்படியாவது வெளியில் எடுத்துடணும் மாறும் ரொம்ப சீக்கிரமாக மாறிடும் வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு கோடி ரெண்டு ரெண்டரை கோடி சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாமே இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் போயிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் திரும்பி வந்துட்டாங்க வந்து அங்கங்கே பத்து ஏக்கர் பதினஞ்சு ஏக்கர் நிலம் வாங்கி விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அரிசி விளையிறோம் என்ன அதுக்கடுத்து நெல் ஆக இந்த மாதிரி காய்கறி எல்லாமே விளையிறோம் விளையிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தரை வந்து நம்ம நீங்கள் செய்யுங்க அதெல்லாம் சொல்கிறத விட நாம்ளே நம்ம குழந்தைங்களே அதில் இறங்கி செய்கிறாங்க செய்கிறப்போ அதில் ஒரு பெரிய இது என்னென்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அந்த ஏர் உழுறப்போ அந்த சேத்தில் கால் வைக்கிறப்போ கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் அதில் நடக்கிறீங்க ஓடுறீங்க குதிக்கிறீங்க என்னென்னமோ பண்ணணும் அதுலேயே இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த மண்ணுடைய வளம் வந்து நம்ம பாதத்தில் பட்டு நம்ம உடம்பில் பட்டு நம்ம ஒரு ஒரு நரம்பு மூலமாகவும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து போகுது அது இதை விட ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் பாடிக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு குழந்தை வந்து நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் ஆறாவது படிக்கிற ஏழாவது படிக்கிற குழந்தை தினத்துக்கும் வந்து ஒரே ஒரு பீரியடு முக்கால் மணி நேரம் வேலை பண்ண அப்படின்னா விவசாயத்தில் அது அடுத்து பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சு வயசு முடிஞ்சு டென்த்து முடிஞ்சு போகிறப்போ அல்லது டுவெல்த்து முடிஞ்சு வெளியில் போகிறப்போ முடிஞ்ச பிற்பாடு ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு நி
ஒபிசிட்டி வந்துடும் இன்றைக்கி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ஒபிசிட்டியும் இருக்குது ஒபிசிட்டின்னு வர்றப்ப நம்ம என்ன நல்லா ஓட முடியாது ஆட முடியாது நல்ல சிந்தனைகளே வராது விளையாடவே முடியலைன்னா என்ன சிந்தனைகள் இருக்க போகுது வந்து இவ்வளோத்துக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தைகளை வந்து உரிச்சு ஒன்றும் இல்லை சார் பாத்ரூம் கட்டாயமாக அவசியம் டாய்லெட் அவசியம் கிளாஸ் ரூம் அவசியம் ஃபிசிக்ஸ் லேப் கெமிஸ்ட்ரி லேப் இந்த மாதிரி எல்லா லேபும் அவசியம் அப்படின்ட்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறது போல் நூறுக்கு நூறு அடி ஒது குறைஞ்சது அதை ஒதுக்கி விவசாயத்துக்காக ஈடுபட்டு இது நெல் இப்படி வரும் இது பருப்பு இந்த காய் இந்த காயில் வந்து அது எப்படி நம்ம வந்து மருந்து போடக்கூடாது இங்கே வந்து கெமிக்கல்ஸும் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது அதை வந்து அதுதான் இயற்கை விவசாயத்தை நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் வந்து அதெல்லாம் போடாமல் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுத்து அதன் மூலமாக வள விளையிற நெல்லாகட்டும் காய்கறிகளாகட்டும் பழங்களாகட்டும் சாப்பிட்றப்ப வந்து நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் பத்து வயசில் வந்து நம்ம வந்து சரி பண்ண முடியும் பதினஞ்சு வயசில் சரி பண்ண முடியும் இருபது வயசில் முப்பது வயசில் எல்லாம் சரி பண்ண முடியாது அப்போ வந்து அதெல்லாம் செய் அப்போ என்ன இப்போ அவங்க அவங்களாம் படிப்பு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதிச்சுட்டு அவங்க லைஃப்பில் செட்டிலாக இருந்தால் பார்ப்பாங்க ஸோ அது வந்து சர சரியான இது கிடையாது கற்றுக்க கற்றுக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் உண்மையான எஜுகேஷன் அந்த எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன இப்போ பண்ணிட்டு வரோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அரசாங்கத்தில் வந்து இது நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாம் விருப்பப்பட்டால் கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது பத்தாது விருப்பப்பட்டால் கற்றுக் கொடுக்கலான்னு சொன்னால் யாரும் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க வந்து அதனால் இதை வந்து கம்பல்சரியாக வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்தாவது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் படித்து தான் ஆகணும் தமிழ் படித்து தான் ஆகணும் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி இதெல்லாம் படித்து தான் ஆகணும் அதே போல் விவசாயத்தையும் படித்து தான் ஆகணும்னு சொன்னால் மட்டும்தான் விவசாயத்தை வந்து பள்ளி ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதே போல் ஒரு ஒரு குழந்தையும் நம்ம நல்ல மார்க் எடுக்கணும் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அதை வந்து படிப்பாங்க இது என்னுடைய அடுத்த முயற்சி என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பள்ளிகளிலையும் கவர்மெண்ட் பள்ளியோ அல்லது தனியார் பள்ளியோ எதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நாட்டு கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இட் இஸ் அவர் கல்ச்சர் வி ஹாவ் டு செலிப்ரேட் அவர் கல்ச்சர் இல்லையா எல்லா கல்ச்சருமே எனக்கு ஸ்ட்ராங்கான பிலீஃப் என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாழ்மையான எண்ணங்க இது வந்து எல்லா பெரியவங்களும் கற்றுக்க குழந்தைங்களும் கற்றுக்கிட்டு இதை பண்ணுறப்போ வந்து இதை கற்றுக்கிறதுனால அவங்களுடைய உடல் வ எனக்கு திருப்பி திருப்பி உடல் வலிமை ஏன்னா உடல் வலிமை என்ற தான் மன வலிமை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வந்து எதையும் நம்ம பேச முடியும் இது வந்து ஆரம்பத்தில் எனக்கு பர்மிஷன் வந்து கிடை கிடைக்கல இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ரை இது கிடையாது பள்ளிக்கூடம்னா அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு கிடையாதுன்றப்போ ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நம்ம முன்னாள் ஜதா ஜனாதிபதி டாக்டர் அப்துல் கலாம் என்ன ஒரு தடவை ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு வர சொல்லியிருந்தார் வந்துட்டு ஒரு சில டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் வந்து அப்படி வர்றப்போ வந்து இந்த விவசாய கல்வியை பற்றி அவர்கிட்ட வந்து சீடி பண்ணி கொடுத்த நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்போ அவர்கிட்ட நான் வருத்தப்பட்டேன் இந்த மாதிரி அரசாங்கத்தில் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் இல்லை இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்து ஆகணும் வருங்காலத்தில் வந்து விவசாயம் தான் நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் விவசாயத்துக்கு நம்ம வந்து எடுத்திருந்தோம்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது வேலையின்மை அப்படின்ற பிரச்சனை வந்திருக்கவே வந்திருக்காது ஐடி செக்டார் எடுத்தாங்க இன்னி இன்னைக்கு ஐடி செக்டார் ஒரு இருபது வருஷத்தில் கீழே விழுந்துடுச்சு பி படித்தவங்க எல்லாமே பெருக்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹைகோர்ட்டில் வந்து பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு பெருக்கிறது க்ளீன் பண்ணுறது டாய்லெட் பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஇ படித்தவங்க தான் அங்கே இருக்காங்க வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாம் நிறைய மூடிட்டு ஸ்கூலுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த சுச்சுவேஷன் இது வந்து நல்ல ஒரு மாற்றம் கிடையாதுங்க வந்து நல்ல முன்னேற்றமும் இல்லை வந்து சரி இது வந்து நான் நம்ம முன்னாள் ஜனாதிபதி கிட்டே பேசுகிறப்ப அவர் ரொம்ப ஆமோதிச்சார் பேசிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு எங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த விவசாயத்தை வந்து விவசாய பாடத்திட்டத்தை வந்து நீங்கள் த இது ஆரம்பித்து வைக்கணும்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஏ ஒரு நாள் வந்து காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி வந்து இது பண்ணி
அப்துல் கலாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து நம்ம நாடு வந்து ஒரு பெரிய சக்தி வாய்ந்த நாடாகும் அப்படின்னு சொல்லி பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் வந்து ஒரு விஞ்ஞானத்தில் பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி ஆகலாம் அல்லது ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ராக்கெட்டு அந்த மாதிரி இதில் எல்லாமே பெரிய ஆக ஆகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா தெரியும் ஆனால் அதே சமயம் இன்றைக்கி வந்து கொ குழந்தைங்க தான் நம்மளுடைய எதிர்காலம் அது அந்த குழந்தைங்க உடல் நலம் சரியில்லைன்னா சி சிக்காக இருக்கிற குழந்தைங்களை வச்சு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பெரிய வல்லரசு நாடு எப்படி ஆக முடியும் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து அதனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய புது புது வியா வியாதிகள் எல்லாமே நம்ம நாட்டில் தான் உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்குது அதே போல் குழந்தைங்க வந்து நிறைய சிக்காக இருக்கிற குழந்தைங்க உலகத்திலே இன்றைக்கி வந்து இந் இந்தியாவில் அதாவது எல்லா வளமும் இருந்து கூட நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்க இன்றைக்கி வலிமையோடு இல்லை உடல் வலிமையோடு இல்லை அது என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அது இந்த உடல் வலிமையோடு இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து அப்துல் கலாம் சொன்னால் பெரிய வல்லரசு நாடுன்றது வந்து நம்ம ஒத்துக்க முடியும் அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து கட்டாயமாக வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துலேயும் இந்த விவசாய கல்வியை கொடுத்துட்டு எப்படி விளையாடுறது ரொம்ப அவசியமாக ஒரு தினத்துக்கும் விளையாடணும் ஒரு குழந்தை ஒரு பீரியட் அதே போல் ஒரு பீரியடை வந்து விவசாயத்தை இதில் ஈடுபட்டு அதை கற்றுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அது சும்மா புக்கில் படித்து பிரயோஜனம் கிடையாது அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து எல்லா விதமான அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் ரொம்ப ந நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இந்த இதை வந்து பள்ளிக்கூடத்தை வந்து நீங்கள் பிரபலப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன செய்கிறோன்றத நான் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இந்த நியூஸை வந்து எல்லாேருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துலேயும் இந்த விவசாய கல்வி வந்து அதுவும் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் அதாவது இயற்கை விவசாயம் மருந்து போடாமல் அதாவது கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் எதுவும் போடாமல் நீங்கள் வந்து அது வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லி அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வலிமையான மாணவன் வலிமையான பாரதம் உருவாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வந்து